টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য রইল অনেক অনেক শুভেচ্ছা আমি তোমাদের এইচএসসির প্রথম পত্রের গণিত বইয়ের প্রথম পত্রের আমরা নাইন পয়েন্ট সেভেন অধ্যায়টা সমাধান করাবো নাইন পয়েন্ট সেভেন অধ্যায়ে যেসব নিয়মের অঙ্কগুলো আছে যেমন একটা বিন্দু দেওয়া থাকে বলে যে এত বক্ররেখার স্পর্শকের ঢাল নির্ণয় করো এত বিন্দুতে স্পর্শকের ঢাল ঢাল নির্ণয় করো অথবা এত বক্ররেখা এত বক্ররেখার যে সমস্ত বিন্দুতে এক চক্ষ বা ওয়া অক্ষের সমান্তরাল অথবা লম্ব যে সমস্ত বিন্দুতে লম্ব বা সমান্তরাল সে সমস্ত বিন্দুর স্থানাঙ্ক নির্ণয় করতে বলে এই টাইপের অঙ্গগুলা আসে আছে এই চ্যাপ্টারে তো আসো আমরা এই অঙ্গগুলাই কিছু সলভ করাবো আজকে আমি তোমাদের এই এক চার এবং পাঁচ এসি আহমেদের এই তিন বইয়ের এই তিনটা অঙ্ক আমি সলভ করাবো আগে প্রথম আমার প্রথম পর্বে সেটা হলো ওয়াই ইকুয়াল টু এত বক্ররেখার এত বিন্দুতে স্পর্শকের ঢাল নির্ণয় করো এখানে একটা নির্দিষ্ট বিন্দু বলছে বিন্দুতে ঢাল বের করতে বলছে তো মনে রাখবার ডিওয়াই বাই ডিএক্সকে ঢাল বলা হয় আবারও বলছি ডিওয়াই বাই ডিএক্সকে ঢাল বলা হয় তো প্রথমে আমরা দেওয়া আছে ওয়াই ইকুয়াল টু থ্রি এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স মাইনাস ওয়ান এখন আমরা এটার এক্সের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করব আবার বলছি এক্সের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করব লিখলাম এক্স এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করে পায় এক্সের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করে পায় এক্সের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ বলতে উভয় পক্ষে ডি ডি এক্স আনা তাহলে আমরা এক্স ওয়াই রে করলে হবে ডি ওয়াই ভাব ডি এক্স আর এই পাশে হবে ডি ডি এক্স থ্রি এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স মাইনাস ওয়ান দেখো ডি ডি এক্স দেখো এক্স স্কোয়ার এক্স স্কোয়ারের সাথে থ্রি গুণ আছে কনস্ট্যান্ট যদি থ্রি গুণ থাকে সেটা প্রথমে আসে এবার দেখো ডি ডি এক্স এক্স টু দি পার এন সূত্র হবে ডি ডি এক্স এক্স টু দি পার এন সূত্র এন এক্স টু দি পার এন মাইনাস ওয়ান কনস্ট্যান্ট বাইরে ডি ডি এক্স এক্স টু দি পার এন সূত্র এন এক্স টু দি পার এন মাইনাস ওয়ান প্লাস টু ডি ডি এক্স এক্স সমান হচ্ছে ওয়ান মাইনাস ডি ডি এক্স ওয়ান শুধু যদি কনস্ট্যান্টকে ডি ডি এক্স করা হয় তাহলে আসে হচ্ছে জিরো তিন দুগুণে ছয় দুই থেকে একবার দিলে হয় এক লিখলে হয় না লিখলে হয় প্লাস টু দেখো আমরা ডিওয়াই বাই ডি এক্স আর মান পেয়েছি সেটা হলো যে ডিওয়াই বাই ডি এক্স বলতে ঢাল পেয়েছি দেখো ঢাল স্পর্শকে ঢাল পেয়েছি কিন্তু একটা নির্দিষ্ট বিন্দুতে বলা আছে তাহলে আমরা সেই বিন্দুতে বের করব অতএব মাইনাস ওয়ান কমা জিরো বিন্দুতে বিন্দুতে স্পর্শকের ঢাল দেখো মাইনাস ওয়ান কমা জিরো বিন্দুতে স্পর্শকে ঢাল হবে তাহলে আমরা সেটা হলো যে এই এক্সের স্থলে বসাবো মাইনাস ওয়ান আর ওয়াইয়ের স্থলে বসাবো জিরো এখানে এক্স এক্সের স্থলে বসাবো মাইনাস ওয়ান আর ওয়াইয়ের স্থলে বসাবো জিরো এখন এক্সের স্থলে বসাও ডিওয়াই ভাগ ডি এক্স এক্সের স্থলে মাইনাস ওয়ান বসাও সিক্স ইন্টু মাইনাস ওয়ান যোগ টু এখন দেখো তাহলে মাইনাস সিক্স প্লাস টু সমান মাইনাস ফোর তাহলে অ্যান্সার হচ্ছে অ্যান্সার মাইনাস ফোর দেখো প্রশ্নটা বলছিল এত বক্ররেখার এত বিন্দুতে স্পর্শকের ঢাল নির্ণয় করো তো প্রথমে আমরা যে বক্ররেখাটা দেওয়া আছে সেটা লিখছি এরপরে এক্সের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করে পাই এক্সের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ বলতে উভয় পক্ষে ডি ডি এক্স আনছি তাহলে ওয়াইর করলে হবে ডি ওয়াই ভাগ ডি এক্স আর এই পাশে হবে ডি ডি এক্স থ্রি হলো কনস্ট্যান্ট থ্রি বাইরে আসলো ডি ডি এক্স এক্স টু দি পার এন আবার বলছি ডি ডি এক্স এক্স টু দি পার এন সূত্র এন এক্স টু দি পার এন মাইনাস ওয়ান প্লাস টু ডি ডি এক্স 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 সমান ওয়ান ডি ডি এক্স ওয়ান ওয়ান হচ্ছে কনস্ট্যান্ট কনস্ট্যান্টে করলে হয় জিরো এখন দেখো তিন দুগুণে ছয় এক্স প্লাস টু একটা নির্দিষ্ট বিন্দুতে বলছিল তাহলে এত বিন্দুতে স্পর্শকের ঢাল স্পর্শকের ঢাল বলতে ডিওয়াই বাই ডি এক্স এখানে এক্সের মান বস বসাবো মাইনাস ওয়ান আর ওয়াইয়ের মান বসাবো জিরো যেহেতু ওয়াই নাই তাই আমরা এক্সের মান মাইনাস ওয়ান বসিয়েছি বসিয়ে মাইনাস ফোর এসে এসেছে অ্যান্সার হলো মাইনাস ফোর দেখো আমি এখন চার নম্বর অঙ্কটা করাবো সেটা হলো ওয়াই ইকুয়াল টু এত বক্ররেখা যে সমস্ত বিন্দুতে স্পর্শকগুলো এক সক্ষের সমান্তরাল যদি স্পর্শক এক সক্ষের সমান্তরাল হয় দেখো স্পর্শক যদি এক সক্ষের সমান্তরাল হয় তাহলে ঢাল ডিওয়াই বাই ডিএক্স ইকুয়াল টু টেন জিরো ডিগ্রি হবে টেন জিরো ডিগ্রি হবে দেখো 
ঢাল আমরা যে ব্যাপারটা বলি সেটা হলো স্পর্শক যদি এক চক্রের সমান্তরাল হয় দেখো আমি একটা এই এই এক চক্র স্পর্শক যদি এক চক্রের সমান্তরাল হয় তাহলে ডি ওয়াই বাই ডি এক্স ইকুয়াল টু কত ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করছে টেন জিরো ডিগ্রি জিরো ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করে এক চক্রের সাথে তাহলে আমরা ডি ওয়াই বাই ডি এক্স ইকুয়াল টু লিখবো টেন জিরো ডিগ্রি দেখেন সেটা হলো যে বললো এত বক্ররেখা যে সমস্ত বিন্দুতে স্পর্শক এক চক্রের সমান্তরাল যদি এক চক্রের সমান্তরাল বলবে বললে ডি ওয়াই বাই ডি এক্স ইকুয়াল টু লিখবো টেন জিরো ডিগ্রি যদি বলে এক চক্রের বল লম্বু তাহলে কত ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করে নাইনটি ডিগ্রি তার মানে ডি ওয়াই বাই ডি এক্স ইকুয়াল টু টেন নাইনটি ডিগ্রি আর যদি বলে ওয়াই অক্ষের ওপর লম্ব ওয়াই অক্ষের উপর যদি লম্ব হয় ওয়াই অক্ষের উপর লম্ব মানে অভিয়াসলি দেখো এটা হলো ওয়াই অক্ষ ওয়াই অক্ষের সাথে লম্ব বলতে অভিয়াসলি এক চক্রের সমান্তরাল এক চক্রের সমান্তরাল হলে টেন জিরো ডিগ্রি আর যদি ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল বলে তাহলে আমার হবে হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি দেখো সেটা হলো নব্বই ডিগ্রি আসবে যদি ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল বলে তাহলে কোন উৎপন্ন হবে নাইনটি ডিগ্রি মানে ডি ওয়াই বাই ডি এক্স ইকুয়াল টু হবে টেন নাইনটি ডিগ্রি তো এখন আমরা অঙ্কটা সমাধান করব বলছে যে এত বক্ররেখা যে সমস্ত বিন্দুতে স্পর্শগুলো এক চক্রের সমান্তরাল তাদের স্থানাঙ্ক বের করো তো প্রথমে যেটা দেওয়া আছে আমি লিখছি এরপর এক্সের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করে পাই এক্সের সাপেক্ষে অন্তরীকরণ বলতে উভয় পক্ষে ডিডি এক্স আনা ডিডি এক্স এক্স কিউব মাইনাস থ্রি এক্স প্লাস টু এখন দেখো ডিডি এক্স এক্স টু দি পার এন ডিডি এক্স এক্স টু দি পার এনের সূত্র এন এক্স টু দি পার এন মাইনাস ওয়ান মাইনাস ডিডি এক্স থ্রি থ্রি এক্স দেখো থ্রি হলো কনস্ট্যান্ট থ্রি বাইরে আর ডিডি এক্স এক্স ডিডি এক্স এক্স যদি আমরা এক্স কে অন্তরীকরণ করি তাহলে আসে হচ্ছে ওয়ান ডিডি এক্স এক্স সমান ওয়ান প্লাস ডিডি এক্স টু টু হচ্ছে কনস্ট্যান্ট টু কে করলে হয় জিরো ডিডি এক্স কনস্ট্যান্ট সমান জিরো আচ্ছা আসে হলো থ্রি এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি দেখো আমরা ডি ওয়াই বাই ডি এক্স পেয়েছি এখন বলছে স্পর্শগুলো এক চক্রের উপর সমান্তরাল তাহলে লিখবো যেহেতু স্পর্শকগুলো এক্স অক্ষের সমান্তরাল তাহলে ডি ওয়াই ভাগ ডি এক্স ইকুয়াল টু টেন জিরো ডিগ্রি দেখো বলছি যদি স্পর্শকগুলো এক চক্রের সমান্তরাল হয় এক চক্রের যদি সমান্তরাল হয় তাহলে ডি ওয়াই বাই ডি এক্স ঢাল কত ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করছে জিরো ডিগ্রি তাহলে টেন জিরো ডিগ্রি আমরা দেখো যদি স্পর্শক এক চক্রের সমান্তরাল হয় তাহলে হবে টেন জিরো ডিগ্রি আর স্পর্শক যদি এক চক্রের উপর লম্ব হয় হবে টেন নাইনটি ডিগ্রি এখন দেখো বা ডি ওয়াই বাই ডি এক্স থ্রি এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি ইকুয়াল টু জিরো থ্রি কমন বা এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো বা এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো থ্রিকে ওই পাশে পাঠাইছি এখন দেখো অতএব বা এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু ওয়ান অতএব এক্স ইকুয়াল টু প্লাস মাইনাস ওয়ান এক্সের মান আসে প্লাস মাইনাস ওয়ান এখন দেখো আমার এক্সের মান পেয়েছে এখানে কিন্তু বলেছে সমান্তরাল তাদের স্থানাঙ্ক নির্ণয় করো তো সমান্তরাল যেহেতু স্থানাঙ্ক নির্ণয় করতে বলছে আমরা এক্সের মান পেয়েছি ওয়াইয়ের মান জানি না এখন আমরা এক্সের মান এই সমীক এটা সমীকরণ নম্বর যদি দিই এক নম্বর সমীকরণে বসাবো আবার বলছে এক্সের মান এক নং সমীকরণে বসাবো তো আসো বসাই সেটা হলো এখন এক্স এর মান এক নং এ বসিয়ে পাই এখন এক্সের মান এক নং এ বসিয়ে পাই এখন যদি আমরা এক্সের মান এক নং এ বসাই যখন এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান তখন ওয়াই ইকুয়াল টু ওয়ান কিউব মাইনাস থ্রি ইন্টু ওয়ান প্লাস টু সমান ওয়ান মাইনাস থ্রি প্লাস টু ইকুয়াল টু জিরো যখন এক্স ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান তখন ওয়াই ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান কিউব মাইনাস থ্রি ইন্টু মাইনাস ওয়ান প্লাস টু 
माइनस वन के जो किूब करी तेल आसे माइनस वान और माइनस माइनस प्लस थ्री प्लस टू एन आसे हे फोर अतए निम्न स्थानाक निम्न स्थानाक देखो एक्सर मान जो वान आससे तक वायर मान जिरो और एक्सर मान जो माइनस वन आससे वायर मान फोर यटाई हे एसार देखो अंकटा क्यों तुम्हें निजे चेष्टा कर ले प्रथम जत वक्ररेखा जे समस्त बिंदुते स्पर्शकगल एक चक्षे समान तर स्थानाक निर्णय करो जो एक चक्षे समान जेटा देव आ लिखी एर पर एक चक्षे सम एक सपेक्ष अंतरिकरण कर पाई एक सपेक्ष अंतरिकरण मैं उभय पक्ष डिडीएक्स आना यह पास नहीं आस डि वाई भाग डिएक्स ये पास डिडीएक्स नहीं आसि उभय पक्ष डिडीएक्स आनसी वाइरे कर ले डि वाई भाग डिएक्स यार अंतरिकरण करी जेहतु स्पर्शगुल एक चक्षे समान सूतरा डि वाई भाई डिएक्स इक्ल टू लिखब टैन जिरो डिग्री अच्छा डि वाई भाग डिएक्सर डिएक्स समान पे थ्री एक्स स्कोर माइनस थ्री और टैन जिरो डिग्री मान जिरो थ्री कमन निब ए थ्री के जो पास पाठाई जिरो हो जाए एबार एक्सर मान आ प्लस माइनस वन एक्सर मान हमें एके बसा एके बसाले वायर दुईटा मान पाता वायर दुईटा मान पा अतए निम्न स्थानाक एत एत एनसार शेष एन देखो पाँच नम्बर अंक कर एत इक्ल टू जिरो वक्ररेखा जे समस्त बिंदुते स्पर्शक वाय अक्षर समान बोल तो जदि एक अक्षर समान है डि वाई बीएक्स ढाल डि वाई बीएक्स के ढाल बला ढाल हे आप ढाल संज्ञा हे एक चक्षर जो बदक दिकर सा कण उत्पन्न कर तर टेंजेंट के ढाल बला ढाल के एम द्वारा प्रकाश कर डि वाई बीएक्स द्वारा प्रकाश कर देखो बोलते स्पर्शकगल वाय अक्षर समान जदि वाय सरि वाय अक्षर समान देखो वाय अक्षर समान बोलते एक चक्षर सा कण उत्पन्न कर नाइनटी डिग्री देखो जदि वाय अक्षर समान तेल वाय अक्षर समान एक चक्ष कण उत्पन्न कर नाइनटी डिग्री तेल ढाल डि वाई बी एक्स इक्ल टू क्यों बोलो टैन नाइनटी डिग्री टैन नाइनटी डिग्री और जदि बोलत एक चक्षर समान एक चक्षर सा कत डिग्री कण उत्पन्न कर जिरो डिग्री तेल डि वाई बी एक्स इक्ल टू टैन जिरो डिग्री तो आसो अंक समाधान कराई जेटा देव आ लिखी एर पर एक चक्षर सा एक चक्षे सपेक्षे अंतरिकरण एक्सर सपेक्षे अंतरिकरण कर पाए एक सपेक्षे अंतरिकरण मैं उभय पक्ष डिडीएक्स आनसी आर एक्सर सपेक्षे अंतरिकरण बोलते उभय पक्ष डिडीएक्स आनसी एन देखो डिडीएक्स एक्स टू दि पार एन सूत्र एन एक्स टू दि पार एन माइनस वान टू ए कन्स्टैंड टू ए प्रथम थकल डिडीएक्स एक्स समान वान डिडीएक्स एक्स टू दि पार एन सूत्र हलो एन एक्स टू दि पार एन माइनस वान आर डिडीएक्स एक्स टू दि पार एन सूत्र एन एक्स टू दि पार एन माइनस वान जेहतुरा एक्स ना हमें एक्स धरसी तरह आर डिडी कर लाइ डिव भाग डिएक्स और डिडीएक्स जिरो समान जिरो दुई थे एक बार दी है टू एक्स टू ए टू वाई डि वाई बीएक्स युटा प्लस ये पास आसले माइनस टू वाई गुण आई पास गले भाग है एक टू कमन नहीं लब हर टू केटे दिए एन देखो डि वाई बीएक्सर मान हमें पे एन जेहतु स्पर्शकगल वाय अक्षर समान जेहतु स्पर्शकगल वाय अक्षर समान डि वाई बीएक्स इक्ल टू टैन नाइनटी डिग्री जेहतु स्पर्शकगल वाय अक्षर समान डि वाई बीएक्स इक्ल टू टैन नाइनटी डिग्री टैन नाइनटी डिग्री मान हे देखो टैन नाइनटी डिग्री मान हे असंगायत एन असंगायत तो बोलते हमें डि वाई बीएक्सर जो मान पे माइनस ए माइनस एक्स भाग वाई माइनस ए माइनस एक्स भाग वाई डि वाई बीएक्सर मान लिखी और टैन नाइनटी डिग्री मान हे इनफिनिटी सरि असंगायत तो। देखो असंगायत तो, तो असंगायत तो बोलते बुझा वन कोच भाग जिरो कोच भाग जिरो के असंगायत तो बोली कोच बोलते वन भाग जिरो लिखी एब देखो वज्र ग्रहण कर वज्र ग्रहण कर ले वायर मान आसे जिरो एन वायर मान तुम एके बसाओ बसाले तुम एक्सर मान पा कारण बोलो जो वक्ररेखा जे समस्त बिंदुते वाय अक्षर समान वही तर स्थानाक निर्णय करो आप आगे वायर मान पे एन वायर मान हमें एके बसा आबा बी वायर मान पे वायर मान हमें एके बसा बसाले एक्सर मान पा अतए निम्न स्थानाक 
দেখো এক্স এর মান যখন জিরো ওয়াই এর মান তখন জিরো এক্স এর মান যখন মাইনাস টু এ ওয়াই এর মান তখন জিরো দেখো অঙ্কটা কিন্তু অনেক সহজ তুমি নিজে চেষ্টা করলে পারবে আর এই জিনিসটা তুমি ক্লিয়ার করো সেটা হলো এক্স অক্ষের যদি সমান্তরাল বলে তাহলে এক্স অক্ষের সাথে কত ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করে এক্স অক্ষের সাথে এক্স অক্ষ এক্স অক্ষের সাথে জিরো ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করে তার মানে ডিওয়াই বাই ডি এক্স ইকুয়াল টু হবে টেন জিরো ডিগ্রি যদি বলে এক্স অক্ষের উপর লম্ব তাহলে এক্স অক্ষের উপর লম্ব বলতে এক্স লম্ব বলতে ওয়াই অক্ষ বোঝায় এক্স অক্ষের উপর লম্ব অবস্থিত হচ্ছে ওয়াই অক্ষ তাহলে ডিওয়াই বাই ডি এক্স ইকুয়াল টু হবে টেন নাইনটি ডিগ্রি আর যদি বলে ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল সেক্ষেত্রে এক্স অক্ষ ওয়াই অক্ষের সাথে নাইনটি ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করে তাহলে ডিওয়াই বাই ডি এক্স ইকুয়াল টু টেন নাইনটি ডিগ্রি সবাইকে ধন্যবাদ আমার লেকচারটি দেখার জন্য সবাই ভালো থাকবা